ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சங்கர் நமது கோடீஸ்வரன் யூடியூப் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள் இன்றைக்கி பங்கு சந்தை விடுமுறை என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ரம்ஜான் பண்டிகை ஸோ அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ரம்ஜான் நல்வாழ்த்துக்கள் நிஃப்டி வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் நோக்கி போயிட்டுருக்கா அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து பெரும்பான்மையான கேள்விகள் வந்துகிட்டே இருக்குது ஏன்னா அதுக்கான காரணம் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து நம்ம லாக்டவுன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆனதுலேருந்து மார்க்கெட் வந்து ஒரு பெரிய ஏற்றங்கள் இல்லாமல் எட்டாயிரத்தி ஐநூறில் இருந்து அதிகபட்சம் வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது வரைக்கும் நிஃப்டி ஆனது டவுன் போச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் வரைக்கும் போனாங்க அதிலிருந்து இன்னும் மார்க்கெட் வந்து பத்தாயிரம் அபோவுக்கும் பிரேக் ஆக முடியல ஏழாயிரத்தி ஐநூறுக்கு டவுன் சைட்லையும் ப்ளே பண்ண முடியாமல் ஒரு கன்சாலிடேஷன் லெவல்லையே போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இது இருக்கு இதுக்கு காரணம் வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கொரோனா வைரஸ்னால ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து இன்னும் வந்து அப்போ இருந்ததை விட இப்போ இன்னும் அதிகமாகிட்டே இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு லாக்டவுன் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து நீடிச்சுட்டே இருக்கு ஸோ இது வந்து இன்னும் தொடர்ச்சியாக போய்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா ஏன்னா வந்து இன்னும் அதிகமாக வரதுனால கவர்மெண்ட்டும் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரிடிக்ஷன் பண்ண தான் அவங்களும் பார்ப்பாங்க அப்போ அந்த சூழ்நிலையில் பார்க்குறப்ப நிறைய தொழில் நிறுவனங்கள்லாம் வந்து மூடும் அபாயத்துக்கு வந்திருக்கு நிறைய பேர் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் லெவலில் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் நிறைய பெரிய பெரிய நிறுவனங்களாக இருந்தாலும் சரி நிறைய நிறுவனங்கள் வந்து லாக்டவுனால் தங்களுடைய இதுவே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க அண்ட் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய கம்பெனிஸ் டீலிஸ்டட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்திருக்கு இந்த இதுக்கு எல்லாமே காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து இறங்குறதுக்கான அறிகுறியா அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் கல்வி கேள்வி ஸோ இது எல்லா கேள்விக்கான விளக்கத்தையும் நான் இந்த வீடியோவில் கொடுக்க போகிறேன் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த வாரம் உங்களால் எப்படி லாபம் சம்பாதிக்க முடியும் சரி இல்லை லாங் டேர்மில் உங்களுடைய நீங்க வாங்கிறதுக்கும் இல்ல பங்கு சந்தைகள் முதலீடுகள் பண்றதுக்கும் ஒரு ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும் ஏன்னா போன வாரம் நம்ம ஒரு வீடியோஸ் போட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த போன வாரம் நம்ம போட்ட வீடியோஸ்க்கான வரவேற்புகள் ரொம்ப நிறைய இருந்துச்சு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வார வாரம் வந்து ஒரு வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ வாரம் நிஃப்டி ஆனது எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி நிறைய பேர் இதில் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க மிக்க நன்றி ஏன்னா நிறைய பேர் ப்ரொஃபஷனலாக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஏன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப நன்றி அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு வாரம் புதன்கிழமை ஒரு பேசிக்ஸ் வீடியோஸும் அண்ட் வாரம் வந்து நிஃப்டி ஆனது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற வீடியோஸும் நான் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வரேன் தொடர்ச்சியாக தயவு செஞ்சு நம்ம வீடியோஸை பாருங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த எஜுகேஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நாலேஜும் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயமும் சரி அவங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களும் ஒரு ஏன் பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஸோ இந்த வாரம் நிஃப்டி ஆனது எப்படி இருக்குது ஸோ எந்த மாதிரியான நிலைமையில் இப்போ மார்க்கெட்டும் போயிட்டு இருக்கு எப்படி இனிமேல் வந்து நிஃப்டி மூவ் ஆகும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ போன வாரம் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த வாரத்தில் வந்து அதாவது வெள்ளிக்கிழமை முடிஞ்சடைஞ்சப்ப நம்மளுடைய பங்கு சந்தையுடைய நிலவரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபா அறுபது அறுபது பைசாவில் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா நிஃப்டி ஆனது நெகட்டிவில் முடிஞ்சிருக்கு அதாவது இது கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கோம்னு வச்சிங்களேன் நம்மளுடைய போன ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம போஸ்ட் பண்ண எல்லா வீடியோஸ்லேயும் பாருங்களேன் இது மார்க்கெட் வந்து போன வாரத்துக்கு முன் வாரம் கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஆல்ரெடி ரெண்டரை பர்சன்டேஜுக்கு மேலே டவுன் இருந்துச்சு போன வாட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது இந்த முறையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் டவுன் ஸோ வீக் ஆன் வீக்காக வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணுறப்ப நிஃப்டி ஆனது இறங்கிட்டே இருக்குது ஸோ இது இது வந்து இன்னும் தொடர்ச்சி ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து நம்மளுடைய பங்கு சந்தை டெஃபினட்டாக ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பழைய நிலைமைக்கு போகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது ஸோ தயவு செஞ்சு மார்க்கெட்டில் இந்த டைமில் நீங்கள் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒன்லி வந்து இன்ட்ராடேக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது ரிஸ்கி ட்ரேடராக இருந்தால் இன்ட்ராடேக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்க லாங் டேர்ம் ட்ரேடராக இருந்தால் உங்களுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சிருப்பீங்க நீங்கள் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அது மாதிரி பார்ட்லி பார்ட்லியாக நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் சரி போன வாரம் நிஃப்டி ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐம்பது வரைக்கும் ஐம்பத்தி 
ஓகே ஸோ என்னுடைய டெக்னிக்கல் வியூ இந்த வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நாலு நாட்கள் தான் இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி நம்மளுக்கு விடுமுறைன்றதுனால ஸோ இந்த நாலு நாள் இருக்கிறதுனால மூணு நாள் தான் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பைரிக்கான டைமிங்கு ஸோ வீக்லி எக்ஸ்பைரி பிளேயராக இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கான ஸ்டாக்ஸ் பிக் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து மந்த்லி எக்ஸ்பைரி அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ மந்த்லி எக்ஸ்பைரின்றதுனால இன்னும் வந்து நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக ப்ளே பண்ணணும் இந்த மந்த்லி எக்ஸ்பைரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து புட் ஆப்ஷன்ஸும் சரி கால் ஆப்ஷன்ஸும் சரி ரெண்டுமே ஆக்டிவ்லே இல்லாமல் கூட போக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வாரத்துக்கான ஓகேங்களா இந்த வார அதாவது இந்த மாதத்துக்கான எக்ஸ்பைரியை நீங்கள் சூஸ் பண்ணாமல் நெக்ஸ்ட்டு மந்த்துக்கான வீக்லி எக்ஸ்பைரியாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஃபுல் மந்த்லி எக்ஸ்பைரியாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே இதில் வந்து ஸோ நிஃப்டி வந்து இந்த வாரம் மூவ் ஆகிறதா இருந்தால் மேஜராக எவ்வளோ வரைக்கும் போகும் எது ஒரு பிக்கஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் பிக்கஸ்ட்டு அண்ட் சப்போர்ட் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்கஸ்ட்டு லோயர் சைட் சப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி நானூறு வரைக்கும் நிஃப்டி ஆனது சப்போர்ட்டு ட்ரெண்ட் இருக்குது ஏன்னா ஆல்ரெடி மார்ச்சில் ஒரு முறை வந்து எட்டாயிரத்தி ஐநூறு பிரேக் ஆகி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஐநூற்றி நாற்பது வரைக்கும் போச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வாட்டி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு பிரேக் ஆச்சு மூணு வாட்டி வந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகி போயிருக்கு ஆனால் ஒரே ஒரு முறை மட்டும்தான் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு பிரேக் ஆகி பயங்கரமாக கீழே இறங்கினது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி ஐநூறு வந்து சப்போர்ட் கிடைச்சி தான் மேலே போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதே போல் இப்போ நிஃப்டி ஆனது கீழே இறங்குது அப்படின்னா அதிகபட்சம் எட்டாயிரத்தி நானூறு வரைக்கும் நிஃப்டி ஆனது கீழே இறங்க வாய்ப்பு இருக்கு அதே போல் ஹை லெவலில் போச்சு அப்படின்னா ஏன்னா போன வாரம் வந்து நம்ம பத்தாயிரம் வரைக்கும் போகிறது கூட ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன் சைடுக்கு தான் அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால அதிகபட்சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆனது ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூறு வரைக்கும் இந்த மாதங்கள் வரைக்கும் நம்ம நிஃப்டி ஆனது போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே ஸோ கரண்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து பியூர் லா லாங்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீரிஷ் சைடு மட்டும்தான் ஸோ பை சைடில் கிடையாது தயவு செஞ்சு பை சைட்ஸுக்கு நீங்கள் லாங் டேர்ம் சைடில் எதுவும் போகாதீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தால் கூட தயவு செஞ்சு அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி ஸோ வீக்லி சீன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் டவுன் சைடும் ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் அப் சைடும் நிஃப்டி ஆனது போகிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அடுத்து இவங்களுடைய ப்ரைவேட் லெவல் பார்த்தலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஒன்பது ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் அண்ட் செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் ஒன்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது ஸோ இந்த ரேஞ்சில் வர அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டாக்ஸ் வந்து நீங்கள் எதாவது ஹோல்டிங்கில் வச்சுருக்கீங்க நல்ல ப்ராஃபிட்டில் இருக்குது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு வந்து ப்ராஃபிட்டில் புக் பண்ணிவிட்டு வெளியே வாங்க அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு சேஃப்டி ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து சப்போர்ட் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஏழும் அடுத்து வந்து எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஆறும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சப்போர்ட் லெவலில் இருக்குது ஸோ இந்த சப்போர்ட் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ட்ராடே ட்ரேடராக இருக்கீங்க திடீர்னு வந்து ஒரு மார்க்கெட் நல்ல டவுன் ட்ரெண்டில் வருது அப்படின்னா இந்த சப்போர்ட் ட்ரெண்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டாக்ஸை வாங்கி வைக்கிறப்போ உங்களுக்கு அப் ட்ரெண்டு போகிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து சப்போர்ட் ட்ரெண்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நிஃப்டி உடைய நம்ம கேண்டல் ஸ்டிக்ஸை ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளியரான வியூ கிடைக்கும் ஸோ நிஃப்டி உடைய வியூ பாருங்களேன் இதுதான் வந்து நம்ம மார்ச் மந்த் எக்ஸ்டென்ஷன் டைமில் நிஃப்டி ஆனது இதான் வந்து பிக்கஸ்ட் ஹை நம்மளுடைய டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் பிக்கஸ்ட் ஹை ஸோ இந்த பிக்கஸ்ட் ஹையை இது வரைக்கும் யாரும் பிரேக் பண்ண முடியல அண்ட் மார்ச் மந்த்தில் மார்க்கெட் ஆனது இறங்கின பிக்கஸ்ட் டவுன் ட்ரெண்டு பாருங்கள் ஓகே ஒரே நிமிஷம் சாரி இதுதான் வந்து பிக்கஸ்ட் டவுன் ட்ரெண்டு நம்ம நிஃப்டி ஆனது இறங்குனது எட்டாயிரத்தி எழுநூறு இதான் வந்து மார்ச் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி அந்த ஹையஸ்ட் லெவல் டென் தௌசண்ட் அபோவ் ஸோ அங்கேருந்து கேப் கொடுத்து இறங்க ஆரம்பித்த நிஃப்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு கன்சல்டேஷன் பாட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்காங்க அதாவது அந்த பத்தாயிரம் ரேஞ்சை வந்து இன்னும் அவங்களால பிரேக் பண்ண முடியல பத்தாயிரத்தி சில்லர்
ஓகே பேங்க் நிஃப்டி கம்பேர் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் நிஃப்டி வந்து தொடர்ச்சியாக இறங்கிட்டே இருக்குங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் வைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் செக்டர்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப அடி வாங்கிட்டு இருக்கு அண்ட் அதுக்கான காரணங்களும் நம்மளுக்கும் தெரியும் லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனாலையும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய ஆர்பிஐ கவர்னரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆல்ரெடி வந்து த்ரீ மந்த்துக்கான எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இஎம்ஐ ப்ரே பேமெண்ட்ஸ்க்காக அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ தொடர்ச்சியாக வந்து இஎம்ஐ இன்னும் ஒரு த்ரீ மந்த் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துட்டு இந்த மொமெண்டம்னால ஸோ என்ன ஐட்டம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேட் டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இருக்குது ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய இந்த நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் செக்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கஷ்ட சூழ்நிலையில் போயிட்டுருக்காங்க நிறைய கம்பெனிகள் ஸோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸாக தான் பார்க்கப்படுது அது மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு பேங்க் நிஃப்டி பேங்க் ஸ்டாக்ஸுக்கும் சரி பேங்க் நிஃப்டி ஏறக்கூடிய மேஜரான ஸ்டாக்ஸுக்கும் எந்த ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸும் வரலை அது மட்டும் இல்லை இந்த இருபது லட்சம் கோடி அனௌன்ஸ்மெண்ட்லேயும் கூட பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் செக்டர்ஸ்க்கு எந்த ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸும் கிடையாது ஆர்பிஐ கவர்னர் பேசுகிறப்பவும் கூட பெருசாக ஒன்றும் இல்லை என்ன ஒரே ஒரு விஷயம்னா ரெப்போ ரேட் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பேங்கிங் செக்டர்ஸ்னா லோன்ஸை வந்து இன்னும் கம்மி ரேட்டில் கொடுத்து நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வாடிக்கையாளர்களை உள்ளே எடுக்கலாம் பட் இதனால் வந்து பெரிய இம்பாக்ட் ஆனது இந்த சூழ்நிலையான நிறைய பேர் வந்து பணத்தை திருப்பி செலுத்த முடியாத நிலைமையில் தான் இருக்கிறாங்க வேலை வாய்ப்புகள் பாதிப்புனால ஸோ அதனால் வந்து பேங்கிங் செக்டர்ஸ்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தயவு செஞ்சு ஒதுக்கீடு இதுவே பண்ணாதீங்க இன்வெஸ்டே பண்ணாதீங்க பேங்க் சைடில் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பேங்க் சைடு ப்ளே பண்ணுறவங்களாம் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸுக்கு போயிடுங்க அது பெஸ்ட்டான வியூ அண்ட் பப்ளிக் செக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் பேங்க் இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸில் வேணால் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் பிரைவேட் செக்டர்ஸ் பேங்க்ஸில் இப்போதைக்கு வேண்டாம் ஸோ இந்த பேங்க் நிஃப்டி வந்து வீக்லி ஹை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு வரைக்கும் ஹை போயிருக்கு வீக்லி லோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாயிரத்தி நூற்றி அஞ்சும் வீக்லி க்ளோஸ் வந்து பதினேழாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி எட்டும் வீக்லி க்ளோஸ் போயிருக்கு ஸோ இந்த டெக்னிக்கலாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா பதினாறாயிரத்தி இரநூறு வரைக்கும் ஓகேங்களா பதினாறாயிரத்தி இரநூறு வரைக்கும் பேங்க் நிஃப்டி ஆனது கீழே இறங்குறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் அண்ட் வீக்லி ஹை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து பதினெட்டாயிரத்தி நானூறு வரைக்கும் பேங்க் நிஃப்டி ஹை போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது அதாவது இந்த ட்ரெண்டு வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த சப் ரெசிஸ்டன்ஸில் வரலாம் மேலே சப்போர்ட்டில் போச்சா வ கீழே இறங்குச்சுன்னா பதினாறாயிரத்தி இரநூறு வரைக்கும் பேங்க் நிஃப்டி ஆனது போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதிகபட்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மந்த்லி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுறப்ப பதினஞ்சாயிரம் வரைக்கும் நிஃப்டி இறங்குறதுக்கும் ஏற்றம் அதிகமாக இருக்குது வேறு ஏதாவது நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் கிடைச்சோ இல்லை லாக்டவுன் கொரோனா இந்த வைரஸுடைய தாக்கங்கள் கம்மியாக இருந்தோ ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் கிடைச்சி அப்படின்னா இருபதாயிரம் வரைக்கும் நிஃப்டி ஹை போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் ஓகே லாங் ட்ரெண்ட் பார்க்குறப்ப லாங் டேமில் பார்க்குறப்ப நிஃப்டி ஆனது பீரிஷ் சைடில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த வீக் நிஃப்டி ஆனது பதினஞ்சாயிரத்தி நானூறில் இருந்தும் டவுன் சைடு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஹை வந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் ஹையில் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பைவேட் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஏழு நாற்பத்தி ஏழு அண்ட் செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தொம்பதாயிரத்தி நானூற்றி பதினாறு ஸோ சப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறாயிரத்தி அண்ட் செகண்ட் சப்போர்ட் லெவல் பதினாறாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு வந்து செகண்ட் சப்போர்ட் லெவல் ஓகே ஸோ இந்த சப்போர்ட் லெவல் டிஸ்டன்ஸ் லெவல் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ட்ரெண்ட் வந்தாலே நிச்சயமாக மார்க்கெட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய இம்பாக்ட் வரும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ளே பண்ணிக்கோங்க அண்ட் எஃப்ஐஐ அண்ட் எஃப்டி டிஐஐ ஸோ இவங்க தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு பங்களிப்பு கொடுத்துட்ருக்கவங்க ஸோ எஃப்ஐஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக வந்து ஒவ்வொரு வாரங்கள்லையும் அதாவது போன வாரம் மார்க்கெட்டில் எப்படி இறங்கிட்டே வந்திருக்காங்கன்னு பாருங்கள் பதினெட்டாம் தேதி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழு வந்து பேர் வந்து செல்லஸ் அதிகமாக இருந்திருக்காங்க ஸோ வால்யூம்ஸ் எத்தனை க்ரோஸ் வந்து இறங்கிட்டே வந்திருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து பையிங் சைடோட செல்லிங் சைட்ஸ்லேயே வந்து அதிகமாக இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து செல்லிங் ப்ரெஷரில் செல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா மார்க்கெட் ஒவ்வொரு செல்லிங் ப்ரெஷரில் அப்ட்ரெ அப்சைன் அப்ட்ரெண்டில் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகளே கொடுக்க மாட்டாங்க அண்ட் ஸோ எஃப்ஐஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது புள்ளி இருபத்தி எட்டு கோடி வந்து பார்த்
ஓகே ஸோ இந்த வாரம் எந்தெந்த பங்குகள்லாம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேஞ்சஸ் அண்ட் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்எஃப் எம்ஆர்எஃப் வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ எம்ஆர்எஃப்டைய ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாலு அண்ட் இதோடைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு புள்ளி ஐம்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இருக்குது அடுத்து வந்து ஐசிஐசிஐ ப்ரொடென்ஷியல் நான் வந்து ஒரு மேஜராக ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹோல்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய பர்சன்டேஜ் சேஞ்சஸ் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த கம்பெனிகளில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக உங்களால் வந்து நல்ல லாபத்தை ஈட்ட முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஹோல்டிங்ஸ் வந்து ஐடி ஸ்டாக்ஸ் மேலே தான் இருக்குது அதனால் ஐடி ஸ்டாக்ஸ் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு எம்ஆர்எஃப் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஐசிஐ ப்ரொடென்ஷியல் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் டிசிஎஸ் டாபர் அதானி போர்ட்ஸ் கிளென்மார்க் அண்ட் க்யூமின்ஸ் இந்தியா விப்ரோ அதானி என்டர்பிரைசஸ் டெக் மகேந்திரா அண்ட் இன்ஃபி ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் இன்ட்ராடே ட்ரேடராக இருக்கீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக்ஸை சூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கான எப்படி இன்ட்ராடே எக்ஸிட் எடுக்கிறது நீங்கள் சில டெக்னிக்ஸ் வச்சுருப்பீங்க ஸோ அந்த டெக்னிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ட்ரி எடுக்க ஆரம்பிங்க நிச்சயமாக வந்து இந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து நான் நேரோ செவன் ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில ஸ்டாக்ஸ் காட்டுறேன் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நிமிஷம் ஓகே ஸோ இதிலே வந்து உங்களுக்கு நேரோ செவன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்டாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து ஐசிஐசிஐ ப்ரொடென்ஷியலும் அண்ட் குமின்ஸ் இந்தியா ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்குது நேரோ செவன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் ஸோ அதனால் வந்து இந்த பங்குகளில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி முதலீடுகள் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக வந்து ஒரு இந்த வாரம் நல்ல ஒரு லாபத்தை கிடைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு மார்க்கெட் ஏற ஏற செல்லிங் பண்ணுங்கள் இப்போ ஏறுதா நல்லா ஹைல போயிட்டு செல் பண்ணுங்கள் செல் பண்ணுறப்ப அதிகமாக இறங்கு டக்கு டக்குன்னு மார்க்கெட் இறங்கி இறங்கி தான் ஏறுன்றதுனால எந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டாப் ரெசிஸ்டன்ஸில் போய் செல் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு ஒரு பத்து பாயிண்ட் பதினஞ்சு பாயிண்ட் ப்ராஃபிட்டை வச்சுட்டு நீங்கள் புக் பண்ணிட்டு வந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து ஒரு நல்ல லாபத்தை இந்த வாரம் உங்களால் ஈட்ட முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எஜுகேஷ்னலாக இருக்குது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இந்த வாரம் லாபம் சம்பாதிக்க நல்ல இதுவாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்மளுடைய சேனலில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லா காண்டாக்ட் நம்பர்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரீ கால்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டுடைய லைவ் அப்டேட்ஸ்க்கான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு பண்ணுங்கள் அண்ட் வீக்லி வீக்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வெபினார் மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப கை கொடுக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு டவுட்ஸாக இருந்தாலும் என் நம்பருக்கு கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மெயில் ஐடி கீழே கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குது உங்களுடைய எந்த டவுட்ஸ்னாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்